Platz genommen hat, neben mir Karol Eiting von Karsten Genk. Hi Karel, um, het was iets moeilijker misschien dan vooraf gedacht. Uh, hoe beoordeelt beoord, beoord jij deze overwinning? Persoonlijk ja. einschätzen op het spel van Herrn Karl, ik denk. Nee, hij is echt moeilijker dan verwacht, maar uh, als je heel veel gaat verwachten voor een wedstrijd, dat, uh, ja, dat heeft ook niet zo heel veel zin, omdat er kan van alles gebeuren tijdens zo'n wedstrijd. Dus we gingen er open-minded in. We, ja, we hadden wel verwacht dat ook met het publiek dat ze ja, wat af en toe opportunistisch zouden spelen, dat we daar scherp op moesten zijn. En ik denk dat het een echt een hele open wedstrijd wordt, werd met op een gegeven moment counter op counter. Um, ja, waarin, het, uh, waarin het zwaar was voor beide teams denk ik, maar uiteindelijk denk ik dat we wel genoeg kansen hebben gecreëerd of mogelijkheden of kansen om um, in ieder geval te kunnen winnen en gelukkig is dat gelukt. Het was een erwartet schwierige spiel. Aber es, die, die ganze Mannschaft war open-minded, also offen. Für, natürlich waren sie auch von der Stimmung angesteckt, ein hervorragendes Publikum. Es war ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, aber letztlich hat das bessere Team gewonnen. Eine persönliche Einschätzung von Herrn. Karel, hoe verklaar jij het, het grote verschil tussen de eerste en, en de tweede helft? Toen jullie veel makkelijker vrije man äh, vonden äh, en veel gevaarlijker werden. Die Frage bezieht sich auf den Unterschied zwischen der ersten und zweiten Hälfte. Ich muss ehrlich sagen, dass je, soms zit je so in der Wettstreit, dass je, ja, het Verschil tussen der ersten und zweiten Hälfte, ähm, ja, ich, ich, ich hatte es selbst ein bisschen minder door, aber ähm, ja, het Plan war deutlich, um ein bisschen länger an der Ball zu bleiben, ein bisschen rustiger äh, de Ball rund zu lassen gehen, nicht zu gehaast nach vorne. Dus dat was wel bewusst, dass wir in der Rust haben besproken, van hou die Ball wat langer en von daaruit gaan we komen tot kansen. Dus ja, ik denk dat dat nog wel een verschil heeft gemaakt. Ja, die eerste helft, eigenlijk wollten ze de bal langer halten, of teilweise spelen, maar irgendwie door die hectic spiel kwam het in de eerste helft gar niet dazu. In de tweede helft ging het natuurlijk einfacher. Karel, zijn dit het soort wedstrijden dat jij in Engeland hebt leren spelen? Hoge tempo, voortdurend counteren, dat, dat je dat wel ziet dat je dat nu ook wel aan kan? Die Frage geht in Richtung seit England Erfahrung und jetzt hat er mit das Ding gegangen, dass ob er das hohe Tempo halten kann und äh ja, Karl hat in England gespielt. In England, deswegen, ja, deswegen. Das, das, also die England Erfahrung. Na, klingt sowieso positiv, was je zegt, dus dank je wel. Maar ähm, ja, ik denk het wel. Als nummer 6 is het ook belangrijk dat je een, rol blijf, een goede functie blijft houden in de wedstrijd. Dus als het op en neer gaat, je wil niet te simpel spelen of de bal naar achter spelen, maar je wil wel zorgen dat het team langer aan de bal zit blijft. Uh, maar je wil zelf ook naar voren spelen, want dat is wat er van je gevraagd wordt. Dus ja, dat is, ik vind dat een, een, een lastige balans en, en ik denk dat ik daar in Engeland zeker heel veel aan heb gehad. En dat probeer ik nu zo goed mogelijk het team mee te helpen. Ja, dank zijn Erfahrung mit ihr in England aufgegeben. Es ist als Nummer 6 ein tragendes Spiel geworden. Es war Ballhalten und offensiv. Hat ihn scheinbar auch sehr. Ist, er war zu, ist zufrieden mit seinem Spiel. Ähm, Karl, du wacht zondag een belangrijke derby. Ähm, dit heeft veel krachten gekost, die zag op het einde van de wedstrijd echt iedereen op de, op de grond äh, neerzakken. Denk je dat het ja, moeilijker, moeilijk wordt om, äh, om zondag weer frisch te zijn? Die Frage, ähm, Sonntag spielen sie in Derby gegen St. Tron, soweit ich informiert bin. Ein stimmt, Ausblick. Stimmt, stimmt. Ein Ausblick des Herrn zum Spiel. Nein, je zegt het zelf wel goed, de Derby. Dus uh, ik ben ook op een aantal dingen toen ik naar Genk kwam, ben ik voorbereid. En een, uh, een daarvan is deze Derby. Dus ja, weet je, de, ik denk dat iedereen daar zo op gebrand is om uh, een goede resultaat te zetten voor het team, voor de, voor de punten die we nodig hebben, maar ook voor de supporters. Dus, het was een ontzettend zware wedstrijd, dat heb je goed geconcludeerd, maar als we met onze uh, ja, mindset goed en klaar zijn, dan uh, verwacht ik geen problemen. Ja, het is het van het Slimburger Slimburg Derby gegen St. Rond. Goed, men had daar bij de spiel. Het was heute wichtiger als de, de blik naar voren op zondag. Gibt es vragen der Österreichische Kollegen? Nee. Glaube ich nicht. Danke. Caro, danke. Okay, okay tschüss. Ja.
Questions in English for Paul Onuachu, please. Great goal. Um, an extra time. Um, yeah, this is something you dreamed about. You dreamed of, I think, because yeah, it's Europe. It's a it's a big stage. It's a nice goal. <laughs> yeah, I mean, um, after all the chances um, today, I think uh, one should have um, went in, and uh, I'm very happy we succeeded um, in the last minute. And uh, yeah, you can't dream of anything than the score, the winning goal, and of course we fought hard um, in the second half with the team. And um, yeah, I think we deserve the goal. Also, ich, ja. Muss das übersetzt werden? Die sprechen nein, nein, gut sprechen Englisch. Englisch. Also, das ja, du, also braucht jemand für die Übersetzung aus dem Englischen? Beziehungsweise nein. Congrats. Uh, are you a statsman? Because you scored your 50th, 50th goal uh, for Gang today. So congrats on that. Did you know? <laughs> Peter told me, because for me, I really don't keep records um, distance. Uh, but um, he told me, I was like, okay. 50 goal, I think um, it's a good thing, uh, getting a uh, few goal, goal for, for, for the team. And, um, in 78 um, Yeah, games. in 78 games, so, and I'm very happy, of course. You know, I can't do it alone. <laughs> I only do this with my team, and yeah, of course, with the assist, and yeah, I'm very happy for the 50 goal, and of course, for the three point. Yep. Um, yeah, well, the, um, the transfer to the Premier League, um, that dream didn't come true yet. Um, but when, you, when I see you um, after the game with the fans, um, I think yeah, you're still quite happy in Gang. Yeah. I mean, the transfer window, it's okay to be disappointed, but it's, it's gone, it's passed. Um, yeah, there's nothing we can do about it, it's just to, to, to focus um, uh, for the future. And of course, um, that's what I think I'm really good at, um, letting what should be be. And uh, we look forward to, to the future, of course, um, whenever it comes. We we'll take it, but um, yeah, I'm in jank right now. It's just to focus uh, playing the season for them. Yeah, Kiel. Paul, have you ever been this tired after a game? Because I saw you after the final whistle with your head down. I think it's been a physically very, very tough game. Yeah, I mean, um, it, it's a tough game because I think um, both teams play a lot of, uh, we're running up and down, uh, counter each other. And of course, don't forget that we played like um, two days ago. So, I mean, it's okay to be tired after this kind of game and uh, um, in a high tempo game. So, yeah, of course, I think uh, both teams are tired, but the most important thing is, is to be tired with three points. Do you think that this was maybe one of your most complete games? Because also in, 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 in the game you were very good controlling, switching sides. Was this for you almost like the perfect game? I mean, I've had a lot of uh, good game more than today, so I don't think this is uh, one of my best games because I've played a lot of good game for Jake. So I mean, we we'll just keep working on our qualities and um, for the team. But given the stage also, of course. In Europe, uh, of course, uh, uh, it's football. It's another thing for the tempo in Europa game, but you know, football is football. You just have to to, to make the different um, the quality of your team. It's also important um, to show your qualities uh, on this level, and that yeah, f for your future also, um, even more people will watch these games and um, uh, what you say. Yeah, I mean, of course, it's Europe, you have to show what to get. The same thing apply in the Jupiter Pro League, you have to show what to have there, being it Europa game or the league game. So I think, um, yeah, it's Europe and um, everybody have to show what they got. But of course, you have to start from the league. If you cannot do it in the league, it's not going to do it in Europe. So I think we have to do it both ways. Boop. Um, yeah, you scored before, but was this allowed? Did you have the feeling you, it was offside or by the way? Or? Yeah, and for me, uh, I don't think um, it was, but uh, before the ball came to Ito, I saw him a little bit um, offside, but I thought he was um, already onside. But for me, I don't think I was, um, I was offside. So, but it was Ito. It was yes. Ito. Half yeah. Half yeah. So, but you know, the ref, we have the, the final say, so and they make the right decision. That was why we have the VAR. Okay. Keine Frage dort. Nichts mehr? Danke. Thank you very much. Good evening. Thank you. Thank you. Thanks. Yeah.